মিষ্টি কথা বাংলার নতুন মিষ্টি আমি আজকে চলে এসেছি নকশি কাঁথার সেটে আর এই মুহূর্তে আছে আমার সঙ্গে আপনাদের প্রিয় রোহিণী কি করে প্রিয় হবে জানি না এটা ওরা অস্বীকার করবেন সর্বত ভাবে মানে প্রিয় রোহিণী এটা হতেই পারে না ভালো তো অপ্রিয় হচ্ছে মানে তো ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু সবসময় গালা গাল খাচ্ছি ভালো লাগে বলুন তো আমার অভিনেত্রী একটাই জিনিস বলার আছে দর্শক কে আই উইস এটা যেন যত মানে নকশি কথা যত দর্শক আছে তারা যেন এটা দেখে সেটা হলো যে অনেক আমাদের একটা ফ্যান পেজ আছে নকশি কথা সেখানে অনেক রকম লেখালেখি হয় আমরা সেগুলো আমি তো আছি সেই ফ্যান পেজে আমি একদম ডেলিভার মানে আমি খুব রোজ রেগুলার আমি ফলো করি কিন্তু কারণ আমি সোশ্যাল সাইড ভীষণ অ্যাক্টিভ থাকি তো আমি রেগুলার ফলো করি তো দেখছি বিভিন্ন লেখা আছে অবভিয়াসলি এটা ভীষণই জাস্টিফাইড যে দর্শক তাদের ফিলিংসটা তাদের তারা কি ফিল করছে দেখে সেটা এক্সপ্রেস করছে আর এই সোশ্যাল সাইডগুলো হওয়াতে তা সেই মাধ্যমে তারা জানাতে পারছে আমাদেরকে যে তাদের কেমন লাগছে ভালো লাগছে খারাপ লাগছে সেটা খুব পজিটিভ সাইড একটা আমি একটা জিনিসই বলবো আমার ক্ষেত্রে আমি বলবো বা প্রত্যেকটা অভিনেত অভিনেত্রী অভিনেতার ক্ষেত্রে আমি বলবো ওর ক্ষেত্রেও বলবো বা সাবনামের ক্ষেত্রে বলবো আমাদের আমরা স্ক্রিপ্ট যা পাই আমরা চেষ্টা করি সেটাকে জাস্টিফাই করার সেটাকে প্রপারলি ডেলিভার করার যেরকম আসে তো আমরা আমাদেরকে অনেক কেউ আমাদের ইনবক্সে লেখে ও কেউ লেখে আমাকেও লেখে যে এটা তোমরা এসে করছো দ্যাট ইজ অবভিয়াস যে হ্যাঁ আমরা আপনাদের জায়গায় থাকলে মানে উল্টো দিকে আমরা থাকলে আমরাও সেটাই করতাম তবে আমরা স্ক্রিপ্ট ওয়াইজ যাই আমাদের স্ক্রিপ্ট যা ডিমান্ড করে আমরা সেটাই ডেলিভার করি এটাই হলো আমি আমি মানে বলতে চাই আর কি মানে রোহিণী যে ভালো মানে আসলে যে ভালো আপনার যেটা ধারণা নিয়ে বসে আছে সেটাই ও বলতে চাইলো তাই তো ভেরি গুড পারসন বিউটিফুল অফ স্ক্রিন এভরিবডি ইজ এভরিবডি ইজ বিউটিফুল এভরিবডি ইজ ওয়ান্ডারফুল সবাই স্ক্রিন এভরিবডি ইজ ওয়ান্ডারফুল এন্ড আই এম দ্য ক্রুয়েল পারসন নো নো দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ ইওর পার্ট না ইফ ইফ देयर इज नो प्रोटैगोनिस्ट इफ देयर इज नो एंटैगोनिस्ट देन देयर इज नो স্টোরি শোলে বলতে গব্বরটা সবার আগে আমাদের মাথায় আসে বা গব্বর কিন্তু বেশি ফেমাস হয়েছে শোলে তো গব্বর বেশি ফেমাস হয়েছে বা মোগ্যাম্বো হ্যাঁ হ্যাঁ মোগাম্ব খুসুয়া সকাল হ্যাঁ তারপরে হলো ক্রাইম মাস্টার গোগো হ্যাঁ মানে ক্রাইম মাস্টার গোগো ইজ বাজার কমেডি কমেডি ভিলেন বাট স্টিল উই হ্যাভ নন দিস পার্সন ব্যাড ম্যান মিস্টার ইন্ডিয়ার আমরেশপুরি হ্যাঁ মিস্টার ইন্ডিয়ার আমরেশপুরি মোগাম্ব দর্শকরা যেটা দেখছেন সেটার সাথে রিলেট করছেন বলেই তো এই ফিডব্যাক গুলো আসে এবং আমি চেষ্টা করি খুব সাটলি নেগেটিভ ক্যারেক্টারটাকে করার আমি খুব বেশি বাড়াতে পছন্দ করি না বিষয়টাকে আমি খুব সাটল ওয়েতে করার চেষ্টা করি জানি না কতটা পারি যাতে আমাদের চারপাশে হ্যাঁ আমাদের চারপাশে আমরা যদি কোনো খল মানুষ দেখেও থাকি নট নেসেসারিলি তার এক্সপ্রেশন ওয়াইজ সেটা প্রু মানে দেখান আমাদেরকে তো আমি সেটাকে তো সেটা আমি চেষ্টা করি যে মাথায় রাখার এবার এটা দেখে আমি রোহিণী নিয়ে না খুব মিক্স রিয়াকশান পেয়েছি টু বি ভেরি অনেস্ট তো আমি বলতে পারবো না যে সবাই আমাকে গালাগাল দিয়েছেন কারণ রোহিণী আমি যখন শোতে যাই তখন আমাকে বহু মহিলা আছেন তারা বলেন যে তুমি যা করছো ঠিক করছো তোমার বর তোমার বয়ফ্রেন্ড হ্যাঁ তোমার বয়ফ্রেন্ড মাঝখানে একজন ঢুকে গেছে বাইরে থেকে তোমাদের সম্পর্ক তখন এস্টাবলিশড চলে গেছে ঢুকে গেছে তো তোমার তো এটা করাই স্বাভাবিক তখন আমি একটু মনে বল ভরসা পাই যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ওদের লজিক আমাকে ব্লেম করা হয়েছে 
জীবনের মোটো হলো যশ ভাঙতেও পারি না যে মানে এই লজিকটা ফলো করে আমি এগোনোর চেষ্টা করি তাহলে হ্যাঁ প্লিজ কি আমি অলরেডি কিছুটা বুঝতে পারছি তোমাদের অফ স্ক্রিন ঠিক কি চলে তো এমনিতে তোমাদের অফ স্ক্রিন কিরকম চলে মানে সুমনের সাথে অফ স্ক্রিন খুবই ভালো চলে কারণ সুমন খুব ভালো কথা বলছি ঠিক আছে সুমন সিরিয়াস সুমন ইজ ভেরি সিরিয়াস অ্যান্ড কমিটেড এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই ওর মানে শুরু শুরুর দিকে এখানে লীনাদির স্ক্রিপ্টটা তো একটু মানে খুবই লিরিক্যাল একটু টাফ অনেক বড় বড় ডায়লগস আসে তো সেইখানে শুরুতে ধরতে একটু সমস্যা সকলের হয়েছে কিন্তু ওর যে প্রচেষ্টাটা সেটা সাংঘাতিক ওর ডেডিকেশনটা ওর প্রচেষ্টাটা সেটা সত্যি মানে দেখার মতো এবং সিনেও মানে যখন আমাদের সিন হয় যা হয় তখন পুরো পুরো মানে আমরা হয়তো গল সিনের মাঝখানে হ্যাঁ হি হি নানা কিছু করছি সুমনের হাসি পেলে সুমন জাস্ট করে গিলে নিচ্ছে আর সুমন অদ্ভুত একটা টেকনিক জানে যেখানে হাসি পেলেও চেপে দিতে পারে আমি পারিনি আমি হ্যাঁ হ্যাঁ করে তো দু মিনিট নষ্ট করে ফেললাম কিন্তু এইটা সুমনের আছে সেটা আমি একশো বার বলবো যে ও খুব ভালো কো অ্যাক্টার ভীষণ সিরিয়াস অ্যাক্টার কামিটেড নিজের কাজটার প্রতি তো সেটা তো ভালো লাগেই তার বাইরে হলো ভীষণ ফিটনেস ফ্রি কার ভীষণ খাওয়া দাওয়ার চাপ ওর এত খাওয়া দাওয়ার চাপ হলে আমাদের সাথে পটে বলো তো আমরা খেকো মানুষ আমাদের খেতে আমরা হ্যাংলা সেখানে সুমনের সাথে আমাদের একদম মেলে না এই জায়গাটাতে মেলে না আমি হলাম সিজনাল ফুডই আর কি মানে ধরুন এই যে পুজোর সময় যে এলো পুজোর সময় কিন্তু আমি ডায়েট করেছি এরকম নয় পুজোর সময়টা আমি খেয়েছি ফাটিয়ে খেয়েছি কিন্তু এই সিজনাল ডায়েট করি আমার মনে প্লিজ এরম একটা কিছু তৈরি হলে আমার বড় খুব খুশি হতো আমার সাত বছরের বিয়ে আট বছরের প্রেম সো আই হ্যাভ ক্রসড ওভার আ ডেকেড উইথ মাই হাজব্যান্ড নাও হাজব্যান্ড তখন বয়ফ্রেন্ড তো আমার কোনো রকম কোনো রকম এইসব কিছু ছিল না আমার বক্তব্যটা ইন জেনারেল বলছি আমার নিজের জায়গা থেকে বলছি না পার্সোনালি তো বটেই আমি এটা বিশ্বাস করি এবং আমি ইন জেনারেল মনে করি যে তোমার যদি অন্য কারোর প্রতি হঠাৎ করে ফিলিং তৈরি হয়ে যায় ভাই আমি কিছু করতে পারবো না সো ইদার ইউ অ্যালাউ ইট অর ইউ লিভ ইট অর ডিল ইট ইন ইউর ওন ওয়ে কিন্তু তো মনটা অঙ্ক কষে তো হয় না তোমার যদি সত্যি অন্য কারোর প্রতি কোনো ফিলিং গ্রো করে কোনো কারণে তো হ্যাভ পেশেন্স দেখো সেটা সিরিয়াস কি যদি সিরিয়াস হয় ব্যাপারটা <laughs> বলতে নেই খুব মেলে কারণ আমি ওরা অনেক আগে থেকে কাজ করা শুরু করেছি 
তো সেই জায়গা থেকে ওর আরো হতেও পারতো হয়তো কারণ আমি তখন আমার নতুন সিরিয়াল হিরো নতুন নতুন হিরো এটা ওটা সেটা তো হতেই পারতো কিন্তু কিচ্ছু বললো না কোনো দিন আমি তো মানে হলে শুনলে আমারও ভালো লাগতো শুনতে বা একজন বেশ বেশ প্রোটেক্টিভ একটা ফিল করছে সুমনের প্রেম টেম কিছু জানতে পারলে সুমন স্বাভাবিক ভাবে আর দেখো হিরোদের প্রচুর ফিমেল ফলোইং থাকে এটা তো আর কিছু অস্বীকার করার জায়গা নেই ওর প্রচুর ফিমেল ফলোইং আছে এবার এই একটা জায়গাতে সবার জীবনেই একটা নিজস্ব স্পেস থাকে যেটার মধ্যে আমরা ইউজ ইনক্লুড করি না মাঝে মাঝে বুঝতে পারি যে সুমনের একটা প্রেম হয়েছে সেটা হালকা হয়েছে না একটু ভারী হয়েছে সেটাও সুমনকে দেখে আমরা একটু বুঝতে পারি কিন্তু সেটা কে বা কি সেটা সত্যি কথা বলতে আমরা জানতে চাই না মানে আমি তো জানতে চাই না তার কারণ হলো এটা সত্যি একদম ওর পার্সোনাল জায়গা এবং এটা যদি ওর মনে হয় কোনো দিন আমাদের সাথে শেয়ার করবে ওর নিজে থেকে করবে কিন্তু অবভিয়াসলি ও তো মানে একদম এলিজিবল ব্যাচেলার ওর একটু বয়ফ্রেন্ড ওর একটু গার্লফ্রেন্ড থাকতেই পারে হ্যাঁ সুন্দর আমি তো বলি প্লিজ আমার যা হলো না সুমন তোর হোক পনেরো বছর ধরে আমি কিছু করতে পারছি না সুমন তোর হোক আমি চাই মন প্রাণ থেকে চাই হোক আর আপাতত রোহিণী যশ এবং সবনামের ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের জীবনটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দুজনে নিজে একটু বলতে হ্যাঁ পুরো কেটে গেছে মানে ব্যাপারটা হলো আমি তো ভেবেছি যে সাবনাম আর নেই সাবনাম হাওয়া কিন্তু আমি তো আবার দেখেও ফেলেছি যে সাবনাম আছে এইবার সাবনাম কি পরিস্থিতিতে কোথায় আছে সেটা হয়তো আমি জানি না জাস্ট দেখেছি যে সাবনাম আছে দেখে ফেলেছি এবার আমার ইনসিকিউরিটিটা আরও বেড়ে গেছে যে আমার যশকে পাওয়ার একটা নতুন করে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল সেই সম্ভাবনাটা আবার না হারিয়ে যায় ওই আবার ওর ইনসিকিউর সেলফ আরো ইনসিকিউর হয়ে গেছে এখনো পাগলের মতো করছে যেভাবে হোক জানো তানো প্রকারেন হোক ওকে যশকে আগে পেতে হবে যশকে বিয়ে করতে হবে ওর জীবনটা যশের সাথে বেঁধে ফেলতে হবে তো আমি এই প্রচেষ্টাটাই করছি আপাতত এবং যে যতভাবে সুমনকে আমার দিকে এনগেজ মানে যশকে আমার দিকে এনগেজ করে রাখা যায় এবং কোনোভাবেই যেন সাবনামকেও চোখে দেখতে না পায় কোনোভাবেই সাবনাম যেন সামনাসামনি না হয় এইটা আমি খুব চেষ্টা করছি আর ওর সত্যি খুব মানসিক অবস্থা খারাপ খুবই কষ্টে আছে ওটাই হলো বিষয় যে আমাদের যেটা মানে স্ক্রিপ্ট ডিমান্ড করে অ্যাটলিস্ট মানে আমি তো আমি ইনফ্যাক্ট আমি খুব হার্ডলি আমি সেটা নিয়ে কাটা ছেঁড়া করা বা সেটা নিয়ে কোনো কিছু করা আমি জাস্ট দেখি ইনফ্যাক্ট এর আগের দিন একটা লেখা ছিল যেটা মানে ফলো করে এটাই লেখা আছে আমি যদি সুমন তুই মানে ওটা না ওটা না দেখো এটা কিন্তু লেখা আছে আমি যদি ভুল বলি তোমার নামে কিন্তু দোষ পড়বে আচ্ছা ঠিক আছে আমার দোষ বাবা ওটা না অলওয়েজ ফলো দ্য স্ক্রিপ্ট আই অলওয়েজ মানে আমার এটা মনে হয় যে যার জন্য আমার আমার যখন যে কোনো ডিরেক্টার আমি আজ অব্দি যে কটা কাজ করেছি যে কোনো ডিরেক্টার ডিরেক্টারের সাথে কাজ করেছি আমি সবসময় হ্যাঁ তুই এটা 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 ওকে ফাইন ঠিক আছে ওটা করবো ওকে ফাইন ডিউপি বলে এটা ফাইন কারণ তাদের একটা ভিশন আছে একজন স্ক্রিপ্ট রাইটার যখন সেটা লেখে তার একটা ভিশন আছে সে কিছু ভেবে লিখছে একজন ডিরেক্টার যখন সে একটা সিনটা ভাবছে বা সে যখন ছোঁকছে কাটছে সিনটা তার একটা ভিশন আছে সে এটা এটা ভাবছে সে যখন বলছে তুই এখান থেকে এখানে তার একটা ভিশন আছে তো সেইগুলোকে আমি কখনো ইন্টারফেয়ার করতে চাই না সেগুলোর মধ্যে আমি ঢুকতে চাই না মাই মাই জব ইজ টু অ্যাক্ট বা যদি সেটা আমার আমার আমি ধরো একটা আমাদের ইমাজিনেশন ইমাজিনেশন হয় মানে অ্যাক্টার্সরাও ভাবে আমাদের আমাদেরও ভাবনা চিন্তা হয় যখন আমরা সিনটা পড়ি তখন আমাদেরও ভাবনা চিন্তা আসে আমরা হয়তো ভাবি যে এই সিনটাতে গিয়ে হয়তো রোহিণী চলে যাচ্ছে বা সবনাম চলে যাচ্ছে ওর হাতটা আমি করে ধরলাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফ্লোরে গিয়ে দেখা গেল দা ডিরেক্টার বলছে যে না না ওর হাতটা ধরিস না তো তখন হয়তো আমাদের ভাবনাটা ভেঙে যায় ওটার মধ্যে একটা ব্রেক আসে কিন্তু তাই বলে সেই যেমন ব্রেক এলো ঠিক এরকমভাবেই ব্রেকটা আসে ঠিক একদম ব্রেক বলেছে আর আমি ঢুকে যাই দেখে কথা বলতে বলতে 
মনে মনে কষ্ট পাচ্ছে সব নামের জন্য আর এদিকে বলছে রোহিণীকে পাশে থাকতে বুঝতেই পারছো তো যে উত্তরটা পাওয়া যাবে না আমার টাইমিং টা দেখলে দেখি তুমি বুঝতে পারলে যে এই মুহূর্তে আমরা উত্তর মানে আমরা বলবো তারপরে আলটিমেটলি জশের সাথে রোহিণীর বিয়েটা হওয়া সম্ভব হবে কিনা পুরো ব্যাপারটা সব থেকে বেশি আমাদের ফ্লোরে কিন্তু এরা দুজন মনে হয় যে লাইভলি কেউ আছে হ্যাঁ আর ও আর আমি যেরকম থাকি ও ফোনে ব্যস্ত থাকে আমি স্ক্রিপ্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকি আমি আমার মতন পড়ছি ও ফোন নিয়ে এরকম করছে ও থাকলে যেরকম মানে বক 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 করে যাচ্ছে বা কথা বলছে এর সাথে তার সাথে এর পেছন লাগছে তার পেছনে আমার পেছনে তো ছেড়েই দিন তো এইবার এইটা চলতে থাকে তো ফ্লোর ইজ অ্যাক্টিভ তো আর আমি যদি একা থাকি তাহলে মনে হবে যে শুটিং হচ্ছেই না ও আমাকে বাঁচাল বলেছে আমি বুঝতে পারছি কিন্তু ঠিক আছে ঠিক আছে এখন আমি আমার গল্পে যা চলছে আমি আবার সেই মোডে ফিরে যাচ্ছি আমি যাচ্ছি আমি যাচ্ছি আমার দেব দেবদেবের কাছে আমি শটের মাঝে এসেছি আমি গেলাম বুঝতে পারছেন কি চলে ওদের মোটামুটি যেরকমটা আপনারা অন স্ক্রিন দেখেন সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নয় মানে অফ স্ক্রিনে কিন্তু একদমই অন্যরকম তো ফাইনালি তোমরা একটু দর্শকদের বলে দাও যে মানে সব নাম চলে গেছে কিন্তু রোহিণী আর যশ এখনও রয়ে গেছে এবং তাদের তরফ তারা কি মেসেজ দেবে আমাদের তিনজনের তরফ থেকে একটাই মেসেজ যে নকশিকতা এক বছর পূরণ হলো আপনাদের ভালোবাসার জন্যই আপনাদের আন্তরিকতার জন্যই এতটা ভালোবেসেছেন ইনফ্যাক্ট স্টিল নাও দ্য টিআর পি ইজ হাই আপনারা দেখছেন আপনাদের মানে পজিটিভ অর নেগেটিভ হোয়াট এভার ফিডব্যাক ইউ আর গিভিং তার মানে আপনারা দেখছেন আপনাদের ভালো লাগছে কোথাও না কোথাও তো সেটা খুব ভালো লাগছে যে এখনও অবধি আপনারা দিন ডে ওয়ান থেকে যেভাবে নকশিকতা দেখছেন এখন অবধি এক বছর কমপ্লিট হয়ে গেছে তারপরও সেই দর্শকরা আজ অবধি তারা দেখছে তারা ফিডব্যাক দিচ্ছে তার মানে তারা দেখছে এটা আমাদের কাছে একটা মানে গিফট আমাদের কাছে পাও না এটা তো এটাই যাতে থাকে আগামী দিন যতদিন আমাদের নকশিকতা চলবে আপনারা প্লিজ আমাদের সাথে থাকবেন একদম তাই আমিও সুমনের এই কথাটাই বলতে চাইবো এবং আমি জানি মানালিও এই কথাটাই বলতে চাইবে যে নকশিকাথা খুব কম দিনে জনপ্রিয় হয়েছিল আমরা ভাবিও নি এত কম দিনে নকশিকাথা এত পপুলার হবে তো সেটা যদি আপনারা পসিবল করতে পারেন এবং এখনও অবধি এক বছর পার করেও যদি এত ভালোবাসা এত আন্তরিকতা আপনাদের তরফ থেকে থেকে থাকতে পারে তাহলে আমি জানি আগামী দিনেও নকশিকাথা যতদিন চলবে ততদিন আপনারা এভাবেই জশ সাবনামার রোহিণীর পাশে থাকবেন নো ম্যাটার কে ভালো কে খারাপ এগুলো বিচারের ঊর্ধ্বে গিয়ে আপনারা নকশিকাথার সঙ্গে থাকবেন তাহলেই আমাদের হবে দেখতে থাকবে নকশি কথা সোম থেকে শুক্র রাত সাড়ে নটায় জি বাংলায় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ টলিপাড়ার লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন